முக்கிய செய்திகள் இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதிகளை ஆக்கிரமித்துள்ளது சீனா எல்லை விஷயத்தில் பாஜக அலட்சியமாக இருப்பதாக ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் குறித்து வதந்தி பரப்பியவர் பீகாரில் கைது சட்ட பாதுகாப்பு அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை என எச்சரிக்கை அனைத்து சமூகத்தினரையும் பொருளாதார ரீதியாக உயர்த்துவதே திராவிட மாடல் தோல் சீலை போராட்டத்தின் இருநூறாவது ஆண்டு விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு என்எல்சி நிறுவனத்திற்கு கூடுதலாக நிலம் கையகப்படுத்தும் திட்டம் இல்லை வேளாண் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் திட்டவட்டம் வணக்கம் வணக்கம் உக்ரைன் நாட்டின் பகுதிகளை ரஷ்ய படைகள் ஆக்கிரமித்துள்ளது போல இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதிகளை சீன ராணுவம் ஆக்கிரமித்திருப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திரு ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் லண்டனில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் அங்கு நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றுள்ளார் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் மத்திய அரசு பாஜக மற்றும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பை கடுமையாக விமர்சித்து வரும் திரு ராகுல் காந்தி லண்டனில் நேற்று நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் எல்லையில் சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பு குறித்து பேசினார் மேற்குலக நாடுகளின் நட்புறவை நாடும் உக்ரைனின் பகுதிகளை ரஷ்யா ஆக்கிரமித்திருப்பதை போலவே அமெரிக்காவுடன் நட்பு பாராட்ட கூடாது என மிரட்டும் வகையில் லடாக் மற்றும் அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் சீன ராணுவம் ஆக்கிரமித்து உள்ளதாக அவர் சாடினார் இந்தியாவில் எதிர்கட்சிகளின் பேச்சு சுதந்திரம் ஒடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டிய திரு ராகுல் காந்தி இதனை மக்களிடம் வெளிப்படுத்தவே ஒற்றுமை நடைபயணம் மேற்கொண்டதாக கூறினார் and it is threatening us by saying if you continue to have this relationship with the united states we will take action and that's why they've got troops in ladakh and that's why they've got troops in arunachal pradesh so in my view the basic idea behind the troops in arunachal and uh, ladakh is similar to what is happening in இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து அமைப்புகளையும் ஆர் எஸ் எஸ் கைப்பற்றி உள்ளதாக குற்றம் சாட்டிய திரு ராகுல் காந்தி ஆட்சி அதிகாரத்தை பெறுவதற்காக பாஜக ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்து வருவதாகவும் கண்டனம் தெரிவித்தார் பாஜக ஆட்சியில் பட்டியலினத்தவர் பழங்குடியினர் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்திருப்பதற்கு ஏராளமான தரவுகள் இருப்பதாக கூறிய அவர் சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் நாட்டிற்காக காங்கிரஸ் செய்துள்ள சேவைகளை யாராலும் மறுக்கவோ மறக்கவோ முடியாது என்றும் தெரிவித்தார் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் குறித்து வதந்தி பரப்பியவர்களில் ஒருவரை பீகார் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் பீகார் ஜார்க்கண்ட் ஒடிஷா அசாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் தாக்கப்பட்டதாக போலி வீடியோக்கள் வைரலாகியதால் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கிய தமிழ்நாடு அரசு புலம்பெயர் தொழிலாளர்களிடம் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தியதுடன் வதந்தி பரப்பியவர்களை கைது செய்யவும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது கோவை மற்றும் திருச்செந்தூரை சேர்ந்த இரண்டு தனிப்படைகள் வட மாநிலங்களில் முகாமிட்டு வதந்தி பரப்பியவர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன இந்நிலையில் வதந்தி பரப்பிய ஒருவரை பீகார் போலீஸ் கைது செய்துள்ளது பாட்னாவில் இதனை செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்த காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர் திரு ஜிதேந்திர சிங் கங்குவார் பொய் செய்திகளை பரப்பியவர்கள் மற்றும் பகிர்ந்தவர்கள் என அனைத்து விஷமிகளும் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று கூறினார் அமன்குமார் என்பவர் ஜம்முயி நகரில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்த அவர் ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாட மட்டுமே புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இதனிடையே புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் வதந்தி பரப்பிய உத்தரப்பிரதேச பாஜக பிரமுகர் திரு பிரசாந்த் உம்ராவ் முன்ஜாமீன் கோரி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் அதில் உள்நோக்கத்தோடு பரப்பவில்லை என்றும் பொய்ச் செய்திக்கு பலிகடா ஆகிவிட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது இந்நிலையில் வட மாநில தொழிலாளர்கள் தங்களது குழந்தைகளை அங்கன்வாடி மையங்களில் சேர்த்து படிக்க வைக்கும் அளவிற்கு தமிழகத்தில் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இருப்பதாக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் திரு ஏவா வேலு தெரிவித்துள்ளார் உதகையில் மருத்துவ கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது வட மாநில தொழிலாளர்களை நேற்று நேரில் சந்தித்து இரவு உணவு வழங்கிய அவர் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டார் அவங்க தொடர்ந்து பணியாற்றதால தான் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிற காரணத்தால தான் இந்த ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது குழந்தைகளை அங்கன்வாடி பள்ளிக்கூடத்தில் போய் வட இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க படிக்க வைக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ பாதுகாப்பு இருக்குன்னு இல்லை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் இன்னைக்கு நல்ல பாதுகாப்பு இருக்கு வட மாநில தொழிலாளர் விவகாரத்தில் குளிர்காய நினைப்பவர்களை முதலமைச்சர் இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்குவார் என்று செய்தித்துறை அமைச்சர் திரு சாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார் வரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இந்த பிரச்சினையை எழுப்ப இருப்பதாக திருப்பூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சுப்பராயன் கூறியுள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றத்தில் தனியார் தொழிற்சாலை உரிமையாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய மாவட்ட ஆட்சியர் திரு ஆல்பி ஜான் வர்கேஸ் வட மாநில தொழிலாளர்கள் குறித்த தகவல்கள் ஆவணப்படுத்தப்படுவதாக கூறினார் வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கு சட்ட பாதுகாப்பு அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சிவகாசியில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தொழிலாளர் நல இணை ஆணையர் திரு சுப்பிரமணியன் எச்சரித்துள்ளார் 
அனைத்து சமூக மக்களையும் சமூக அரசியல் பொருளாதார ரீதியாக உயர்த்துவதே திராவிட மாடல் ஆட்சி என முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் நாகர்கோவிலில் நேற்று நடைபெற்ற தோல் சீலை போராட்டத்தின் இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் உரையாற்றிய அவர் தமிழ் சமூகம் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே பண்பாட்டில் செழித்தது என்றும் இடைக்கால பண்பாட்டு படையெடுப்பினால் தமிழினத்தின் பண்பாடு சிதைக்கப்பட்டு விட்டதாக கூறினார் மதம் சாதி சாத்திர சம்பிரதாயம் என்ற பெயரால் மனிதர்களை மனிதர்களை பாகுபடுத்திவிட்டதாக குற்றம் சாட்டிய திரு ஸ்டாலின் இதற்கு எதிராக வள்ளலார் ஐயா வைகுண்டர் அயோத்திதாசர் பெரியார் ஆகியோர் நடத்திய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்தான் தமிழ்நாட்டை தலைநிமிர வைத்தது என்று கூறினார் திருவிதாங்கூர் பகுதியில் ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாய பெண்கள் அனுபவித்த துயரங்களை பட்டியலிட்ட அவர் திமுகவின் முன்னோடியான நீதி கட்சி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலேயே இத்தகைய சமூக கொடூரங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது என்று தெரிவித்தார் பள்ளி சாலைகளை அனைவருக்கும் திறந்துவிட்டது நீதி கட்சி என்ற அவர் இதன் தொடர்ச்சியாகவே காமராஜர் பெரியார் அண்ணா கலைஞர் என அனைவரும் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததாக சுட்டிக்காட்டினார் அவர்கள் வழியில் தமது ஆட்சியும் உயர்கல்வி ஆராய்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் தருவதாக திரு ஸ்டாலின் கூறினார் நம்ம ஏன் இன்றைக்கு சில எதிர்க்கிறார்கள் காலங்காலமாக அடக்கி வைக்க வைக்கப்பட்டிருந்த மக்களை உயர்த்துகிறார்களே என்பதால் தான் எதிர்க்கிறார்கள் வீட்டுக்குள் அடங்கி கிடைக்க வேண்டிய பெண்ணுக்கு இலவச பேருந்து பயணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்து தந்திருக்கிறாங்களே என்ற காரணத்தால் தான் எதிர்க்கிறார்கள் படிக்க வரும் பெண் பிள்ளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தருகிறார்களே என்பதால் தான் எதிர்க்கிறார்கள் இதை பற்றி நாம் கவலைப்பட போவதில்லை சமூக நீதி தான் நமது திராவிட இயக்கத்தினுடைய முதலும் இறுதியுமான குறிக்கோளாகும் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் தானாக நடக்கவில்லை என்றும் முன்னோடிகளின் தியாகங்களால் தான் மாறியுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் சீர்திருத்த எண்ணம் கொண்டவர்கள் இதுபோன்ற விழாக்களின் மூலம் மனமாற்றங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் சமூக அழுக்குகளை சட்டத்தாலும் மாற்ற வேண்டும் மன மாற்றத்தாலும் மாற்ற வேண்டும் அரசுகள் சட்டம் போட வேண்டும் சீர்திருத்த எண்ணம் கொண்டவர்கள் இதுபோன்ற விழாக்களின் மூலமாக மனமாற்றங்களை உருவாக்க வேண்டும் ஆயிரம் ஆண்டு அழுக்க ஒரு நூற்றாண்டில் மொத்தமாக துடைத்து விட முடியாததுதான் ஆனாலும் நமது சமூக நீதி போராட்டத்தை தொடர்வோம் கேரள முதலமைச்சர் திரு பினராயி விஜயன் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்கு நன்றி தெரிவித்த திரு ஸ்டாலின் அடுத்த ஆண்டு வைக்கம் போராட்டத்தின் நூறாவது ஆண்டு என்பதால் இரு மாநில அரசுகளும் அதனை இணைந்து கொண்டாட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திரு தொல் திருமாவளவன் ஐயா வைகுண்டர் வரலாற்றை பள்ளி கல்லூரி பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என கூறினார் அமைதியான தமிழகத்தில் சனாதனத்தின் பெயரில் வன்முறையை தூண்ட பாஜக முயற்சிப்பதாக கண்டனம் தெரிவித்த அவர் இதனை தமிழக மக்கள் முறியடிக்க வேண்டும் என அழைப்பு விடுத்தார் என்எல்சி நிறுவனத்திற்காக கூடுதலாக நிலம் கையகப்படுத்தும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று வேளாண் துறை அமைச்சர் திரு எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அவரிடம் என்எல்சி நிறுவனத்திற்கு தமிழக அரசு நிலங்களை கையகப்படுத்தக் கூடாது என்று அந்த பகுதி எம்எல்ஏக்கள் மனு அளித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் திரு பன்னீர்செல்வம் என்எல்சி நிறுவனத்திற்கு தேவையான நிலம் ஏற்கனவே கையகப்படுத்தப்பட்டு விட்டதாகவும் இனி எந்த நிலத்தையும் எடுக்கும் திட்டம் இல்லை என்றும் கூறினார் என்எல்சி விரிவாக்கத்திற்காக இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் கையகப்படுத்தப்பட்டு நிலம் வழங்கிய மூவாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கையகப்படுத்திய நிலம் அவங்களுக்கு கையகப்படுத்த கிட்டத்தட்ட இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் தான் ஐந்தாண்டு காலத்துக்கு இன்னும் அவங்க தேவைப்படுது அது அது முன்னே ஏற்கனவே கையகப்படுத்தியது அது அவர் இழப்பீடு கூடுதல் இழப்பீடு கேட்டு விவசாயிகள் அந்த ப பகுதியைச் சார்ந்த விவசாயிகள் வரைக்கும் அது அவங்கள் திருப்தி திருப்தியுடன் அவர்கள் திருப்தியோடு தான் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் திருப்தியோடு தான் வேலை வாய்ப்பு வழங்கியது விளை நிலங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் எந்த திட்டத்திற்கும் கையகப்படுத்தப்படாது என்று திரு பன்னீர்செல்வம் கூறினார் என்எல்சி நிறுவனத்திற்காக நிலம் வழங்கியவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பெரியகுளம் அருகே வராகநதி ஆற்றில் கொட்டப்படும் பூண்டு கழிவுகளால் நீர் மாசடைந்து வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் வடுகப்பட்டியில் வெள்ளை பூண்டு சந்தை உள்ளது இங்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் பூண்டுகளை கொண்டு வந்து தரம் பிரித்து பூண்டுகளை விற்பனை செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் சந்தையின் பூண்டு கழிவுகள் வராக நதியில் மூட்டை மூட்டையாக கொட்டப்பட்டு வருகிறது சிலர் அதில் தீ வைத்து கொளுத்தி வருகின்றனர் இதனால் அந்த வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் புகை மூட்டத்தால் அவதியடைகின்றனர் இந்த கழிவு 
விளைவுகளால் நீர் மாசடைவதோடு பல கிராமங்களுக்கான குடிநீர் சேவையும் பாதிக்கப்படுகின்றது இந்த விவகாரத்தில் பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் வருசநாடு பகுதிகளில் முழுமையான ஆய்வை தொல்லியல் துறையினர் நடத்த வேண்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் மலைகளும் காடுகளும் கொண்ட வருசநாடு பகுதிகளில் பழங்கால நடுக்கற்கள் கல்வெட்டுக்கள் முதுமக்கள் தாழிகள் உள்ளிட்டவை அவ்வப்போது கண்டெடுக்கப்படுகின்றன கருப்பையாபுரம் பகுதியில் உள்ள மலைக்குன்றுகளில் ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான ஓவியங்கள் உள்ளன பூச்சிக்கல் பாறையில் உள்ள குன்றுகள் மலைக்குகை போன்ற வடிவத்தில் மக்கள் தங்கியிருந்ததற்கான இடமாக காட்சியளிக்கிறது பண்டைய தமிழர்களின் வாழ்வியல் முறையை விளக்கும் வகையில் வருசநாடு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள குன்றுகள் காட்சியளிப்பதால் அந்த பகுதிகளில் தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என்று வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் படத்தை பார்க்கின்ற போது ஏறக்குறைய ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான பாறை ஓவியமாக அந்த ஓவியம் இருக்கும் என்பது எங்களுக்கு தெரியுது இதை தொல்லியல் துறையினர் முறையாக இந்த பகுதியை ஆய்வு செய்து இந்த மாதிரியான பாறை ஓவியங்களை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வண்ண வண்ண பூச்சிகளை எடுத்து ஆய்வு செய்து அவருடைய காலத்தை கணித்தால் இன்னும் இந்த பகுதியுடைய காலங்கள் பழமையாக இருக்கும் என்பது எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது பாறைகளில் உள்ள ஓவியங்களில் மான் யானை புலி போன்ற விலங்குகளும் அந்த விலங்குகளை வேட்டையாடும் மனிதர்கள் அவர்களுக்குள் ஏற்படும் சண்டை உள்ளிட்டவற்றை விளக்கும் வகையிலும் மலைகளின் மீது ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறினர் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளை கண்டுபிடிக்க தேனி மாவட்டத்தில் ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என்று வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு மீண்டும் ஜவுளி சந்தை களை கட்ட தொடங்கியுள்ளது இந்த ஜவுளி சந்தையானது வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை இரவு முதல் செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் வரை நடைபெறுவது வழக்கம் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா போன்ற வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் வியாபாரிகள் வந்து ஜவுளிகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெற்ற ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காரணமாக வியாபாரம் மந்தமாக இருந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது விடிய விடிய நடந்த சந்தையில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வந்த மக்கள் ஜவுளி ரகங்களை வாங்கி சென்றனர் ரொம்ப கம்மி நூல் விலை உயர்வு உட்பட பல்வேறு காரணங்களால் ஜவுளி சந்தையில் சில்லறை மற்றும் மொத்த வியாபாரம் மந்த நிலையில் உள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் கோயில் விசேஷங்கள் தொடர்ந்து வருவதால் வேட்டி துண்டு காவி சட்டை போன்றவற்றின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஈரோடு மட்டுமின்றி பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் மக்கள் வந்துள்ளதாக அவர்கள் கூறினர் கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திரா மூணு ஸ்டேட் இந்த வாரம் ஓரளவுக்கு வந்திருக்காங்க போன வாரம் லீவு அதுக்கு மூலையில ரொம்ப நல்லா தான் இருந்த இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இந்த அமௌண்ட் கொண்டு வந்தால் கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறதுனால பார்ட்டிஸ் எல்லாம் வரலைங்க இந்த வாரம் ஓரளவுக்கு வந்திருக்காங்க இந்த இடைத்தேர்தலுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தான் மார்க்கெட்டே ஓப்பன் ஆகியிருக்குது இந்த வாரம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்ட்டிங்க வந்திருக்கிறாங்க இனி வரக்கூடிய வரவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நான் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறேன் விடிய விடிய நடந்த சந்தையில் உள்ளூரிலிருந்து வியாபாரிகள் அதிக அளவில் வந்திருந்ததால் சில்லறை வியாபாரம் விறுவிறுப்பாக நடந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் இன்றைய சந்தையில் மட்டும் சில்லறை வியாபாரம் முப்பத்து ஐந்து சதவீதம் நடந்ததாக அவர்கள் கூறினர் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் அந்நிய மரங்கள் அகற்றப்பட்டு புதிதாக சோலை காடுகளை உருவாக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சும் சவுக்கு குங்கிலியம் பைன் சீகை உள்ளிட்ட அந்நிய மரங்களை அகற்ற நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அடுத்து கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியை அலங்கரித்து வந்த வெளிநாட்டு மரங்கள் அகற்றப்படுகின்றன மதிக்கட்டான் சோலை அருகே ஐம்பது ஹெக்டேரில் இருந்த அந்நிய மரங்கள் வெட்டப்பட்டன பின்னர் அந்த இடங்களில் புதிய மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன இருபது முப்பது வருஷமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து மரங்களை வெட்டப்படுவதே இல்லை அதனால வெட்டாம இருக்கிறதுனால மரங்கள்லாம் பெருசு பெருசா வளர்ந்து அதுக்கு அடியில வந்து புல்லுகளை முளைக்காம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வனவிலங்குகளுக்கு உணவு சங்கிலி இல்லாம இன்னைக்கு விவசாய நிலங்களுக்குள்ள இன்னைக்கு வரக்கூடிய நிலைமை ஆகி போயிருச்சு வனவிலங்குகள் இதனால விவசாயிகளுக்கு வாழ்வாதாரம் இன்னைக்கு கேள்விக்குறி மலைப்பகுதியில் நூறு ஹெக்டேரில் இருந்த சவுக்கு மரங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறையினர் கூறினர் கொடைக்கானல் முழுவதும் உள்ள அந்நிய மரங்களை அகற்ற பல ஆண்டுகள் தேவைப்படும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு மற்றும் மஞ்சு விரட்டு திருவிழாக்கள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த சான்றோர்குப்பம் கிராமத்தில் எருது விடும் விழா நேற்று நடைபெற்றது மாநிலத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் அழைத்து வரப்பட்டன வாடிவாசல் வழியாக திறந்து விடப்பட்ட காளைகள் சீறி பாய்ந்தன ஒன்பது 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை குறுகிய காலத்தில் கடந்த காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூரில் நடந்த எருதுவிடும் விழாவில் இலக்கை நோக்கி சீறி பாய்ந்த காளைகளை வீரர்கள் துரத்தி சென்று அடக்க முயன்றனர் போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்ற காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு இரண்டு ரூபாய் பரிசாக வழங்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வாளர மாணிக்கம் வட்டத்தில் மாசி மக திருவிழாவை முன்னிட்டு வடமாடு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது ஒரு காளைக்கு ஒன்பது வீரர்கள் என சுழற்சி முறையில் இறங்கிய வீரர்கள் காளைகளை போட்டி போட்டு அடக்கினர் சிவகங்கை அருகே நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டில் வாடிவாசலில் இருந்து சீறி வந்த காளைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் மடக்கி பிடித்தனர் அறந்தாங்கி அருகே தட்டான்வயல் கிராமத்தில் ஸ்ரீ முத்து முனீஸ்வரர் ஸ்ரீ தில்லை மகாகாளியம்மன் ஆலய விழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது சாலைகளில் இலக்கை நோக்கி சீறி பாய்ந்த காளைகளை சாலையின் இருபுறமும் கூடியிருந்த மக்கள் கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்தினர் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாட்டு வண்டிகளின் உரிமையாளர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மாட்டு வண்டி பந்தயத்தை பார்க்க தட்டான்வயல் கிராமத்தில் ஏராளமானோர் குவிந்தனர் மாசி மகத்தையொட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு ஊர்களிலும் தெப்பத் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பல்லவன் குளத்தில் சிறப்பு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தெப்பத்தில் சாந்தநாத சுவாமியும் வேதநாயகி அம்பாலும் வான வேடிக்கை முழங்க வலம் வந்ததை திரளானோர் கண்டுகளித்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் முக்கிய திருவிழாவான குளமங்கலம் ஐயனார் கோவிலில் அமைந்துள்ள முப்பத்து மூன்று அடி உயரமுள்ள குதிரைக்கு ராட்சத காகித மாலைகள் அணிவித்து பக்தர்கள் வழிபட்டனர் அந்த ஆலயத்திற்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு வெயிலின் தாக்கத்தை தணிக்கும் வகையில் அப்பகுதியில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் தண்ணீர் பாட்டில்களை வழங்கியது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது பிரசித்தி பெற்ற கும்பகோணத்தில் மாசிமக விழாவின் ஒரு பகுதியாக மகாமக குளத்தில் நடைபெற்ற தீபாராதனின் நிகழ்வில் திரளானோர் பங்கேற்றனர் அதில் ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் வேட்டி சட்டை அணிந்து தரிசனம் செய்தது நெகிழ வைத்தது அங்குள்ள பொற்றாமரை குளத்தில் வண்ண வண்ண மீன் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தெப்பத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராக எழுந்தருளிய சாரங்கபாணி பக்தர்களுக்கு சேவை சாதித்தார் காரைக்குடி அருகே உள்ள தேவக்கோட்டையில் சிவன் கோயிலில் இருந்து ஊர்வலமாக சென்ற ரத்தினவேலுக்கு ஆயிரம் பன்னீர் பாட்டில்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது இருநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடைபெற்று வரும் இதில் பங்கேற்பவர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்படும் குளித்தலை அருகே கடவூரில் கருணாத்ரி நாதர் ஆலய தேரோட்டத்தில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று வடம் பிடித்து இழுத்தனர் திருப்பூரை அடுத்த திருமுருகன் பூண்டி திருமுருகநாத ஆலய தேரோட்டத்தில் அரோகரா முழக்கங்களை எழுப்பி பக்தர்கள் வழிபட்டனர் திருப்பதியில் அலங்கரிக்கப்பட்ட தெப்பத்தில் எழுந்தருளிய மலையப்ப சாமி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் அரக்கோணம் அருகே அம்மனூர் கிராமத்தில் உள்ள அம்பிகேஸ்வரர் ஆலயத்தில் திருக்கல்யாண வைபவம் விமர்சையாக நடைபெற்றது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் உக்ரைன் பகுதிகளை ரஷ்ய படைகள் ஆக்கிரமித்துள்ளது போல இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதிகளை சீன ராணுவம் ஆக்கிரமித்திருப்பதாக ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் குறித்து வதந்தி பரப்பியவர்களில் ஒருவரை பீகார் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் அனைத்து சமூக மக்களையும் சமூக அரசியல் பொருளாதார ரீதியாக உயர்த்துவதே திராவிட மாடல் ஆட்சி என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் சன் டிவியின் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம்